ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദിവ്യബോധനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടം കടന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാമായ ഡി ഒ സി ഇയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഉള്ള സന്തോഷം പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കട്ടെ ഈ ദിവസം സമർപ്പിക്കുന്ന പാഠഭാഗം പ്രവാചക സന്ദേശം എന്ന പുസ്തകമാണ് പ്രവാചക സന്ദേശം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രവചനം പ്രവാചകൻ എന്ന ഒരു വാക്കിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നുണ്ട് പ്രവചനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ രണ്ടു തരത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് എബ്രായ വേദപുസ്തകത്തെ അഥവാ പഴയ നിയമ പുസ്തകത്തെ എബ്രായ ഗുരുക്കന്മാർ തന്നെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ആദ്യ ജി ഡി പി ഒ സിയുടെ കാലത്ത് പഠിച്ചതാണ് തനാക്ക് എന്ന മൂന്ന് ഡിവിഷനാക്കിയിരിക്കുന്നതിൽ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് പ്രവചനം അഥവാ പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് യോശുവാടെ പുസ്തകം തുടങ്ങി രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നിടം വരെയും തുടർന്ന് യഷ്യാവിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വിലാപങ്ങളെയും ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മലാഖി വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഇരുപത്തി ഒന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു കൂട്ടം പുസ്തകങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രവാചകന്മാർ എന്നത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തേത് ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ചില വ്യക്തികളെ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന പദമായി പ്രവാചകൻ എന്ന പദം വരുന്നുണ്ട് പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് മോശയെയും തുടർന്ന് യോശുവ ഷമുവേല് ദബോര ഏലിയാവ് എലീഷ നാഥാൻ ഗാദ് തുടർന്ന് യഷിയാവിൽ ആരംഭിച്ച മലാഖിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന പതിനെട്ട് പേർ ഇവരൊക്കെ പ്രവാചകൻ എന്ന പേരിൽ പിൽക്കാലത്ത് നാമൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യോശുവ മുതൽ രാജാക്കന്മാർ വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയപ്പെടുന്ന പ്രവാചകന്മാരാരും അവരെ പ്രവാചകൻ എന്ന പേരിനാൽ അറിയപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അഥവാ അങ്ങനെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരെ കുറിക്കുന്ന പദങ്ങൾ മിക്കവാറും ദൈവപുരുഷൻ എന്നതോ ദർശകൻ എന്നോ ഉള്ള വാക്കുകളിലാണ് അവരെ അറിയപ്പെടുക മാത്രവുമല്ല അക്കാലത്ത് പ്രവാചകൻ എന്ന് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്ന സമൂഹമായി ജീവിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രവാചക ഗണം എന്ന ഒരു പരാമർശം ഒന്ന് ഷമുവേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഷൗലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥയിൽ നാം വായിക്കുന്നുമുണ്ട് അതുകൂടാതെ രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളോട് ചേർന്ന് രാജാവിൻ്റെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഉപദേശിക്കുവാനായി നിയോഗിതരാകുന്ന ഉപദേശക ഗണത്തെയും പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പതിവ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട് രാജാവിനെ അറിയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും അവരെ എല്ലാവരെയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രവചനം അറിയിക്കുന്നവരായി കാണുന്നില്ല അവരെ കള്ള പ്രവാചകൻ എന്ന പേരിനാൽ അറിയപ്പെടുന്നവരും അതിൽ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇരമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഇരമ്യാവിനെതിരെ രാജാവിനെ ഉപദേശിച്ച് ഇരമ്യാവിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് ഈ പ്രവാചകൻ എന്ന പേരിന് അർഹരായ ചില ആളുകൾ തന്നെയാണ് എന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദൈവ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന് വിധേയമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അറിയിക്കുന്ന വ്യക്തികളും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ രാജാക്കന്മാരെ ഉപദേശിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളും ഒക്കെ ഇവരൊക്കെ പ്രവാചകൻ എന്ന പേരിന് അർഹരായി അഥവാ ആ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് പിൽക്കാലങ്ങളിൽ എന്നത് നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ തലവനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മോശയെയാണ് മോശ എന്തെങ്കിലും പ്രവചനം നടത്തി എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല എന്നാൽ ദൈവത്താൽ നിയോഗിതനായി ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കനുസരിച്ച് ഒരു ജനതയെ നയിച്ച ദൈവപുരുഷൻ എന്ന നിലയിൽ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് മോശയെ പ്രവാചകനായി പരിഗണിക്കുക ദൈവപുരുഷൻ എന്ന പദമാണ് അവിടെ ഏറ്റവും ഉചിതമായിരിക്കുന്ന പദം പ്രവാചകൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ വാക്കിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി പ്രത്യേകമായി 
അർത്ഥം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് കാലങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നവൻ എന്നതിനേക്കാൾ കാര്യങ്ങൾ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥമാണ് ശരിയാകുക അധികാര വർഗത്തെ പേടിക്കാതെ മറ്റ് സമൂഹത്തെ ഒന്നും പേടിക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമെന്തോ അത് താൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആരുടെ മുന്നിലാണെങ്കിൽ ശക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി തന്നെ കാര്യം പറയുന്ന ആൾ എന്ന നിലയിൽ പ്രവാചകനെ കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഏലിയ പ്രവാചകനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ആഹാബ് എന്ന രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്ന് ഇനി ഈ ദേശത്ത് മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന ഏലിയാവ് ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നീയും നിന്റെ പിതൃഭവനവുമാണ് എന്ന് ആഹാബിനോട് നേരിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദൈ കാര്യങ്ങളെ അപരൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്ന ശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് പ്രവാചകൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് കാര്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി പറയുന്നവനാണ് പ്രവാചകൻ എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും അഭികാമ്യം ഈ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നവരും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വചനങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അത് സമൂഹത്തോട് അതുമല്ലെങ്കിൽ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞ് അവരെ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചവരുമാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവർത്തികളെ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വചനം കേട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവർ ജീവിക്കുന്ന സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ സമൂഹത്തെ അവർ നോക്കിക്കാണും സമൂഹത്തിൻ്റെ കുറവുകളും വീഴ്ചകളും ഒക്കെ യശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ പാർക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന അഥവാ പ്രവാചകൻ പ്രവാചകൻ ജീവിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ ചുറ്റുപാടുകളെ ശരിയായ വിധത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നവനാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അഴലപ്പാടുകളെ ജനത്തിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആമോസിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ പറയും അതുകൊണ്ട് ന്യായം വെള്ളം പോലെയും നീതി വറ്റാത്ത തോടുപോലെയും ഒഴുകട്ടെ എന്ന് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിൽ ന്യായ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നീതിയും ന്യായവും നടപ്പാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവാചകനായിട്ടാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതയനുസരിച്ചാണ് ഓരോ പ്രവാചകനും ആ സമൂഹത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ യശയ്യാവ് മുതൽ മലാഖി വരെയുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകമായി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഏറ്റവും ഒടുവിലേക്ക് വരുന്ന ഹഗ്ഗായി സഖരിയ എന്നീ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ഇസ്രായേലിലെ നശിച്ചു കിടക്കുന്ന ദേവാലയത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ജനത്തെ ഉത്ബുദ്ധരാക്കുന്ന പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സരൂബാബേലും യോശുവായുമാണ് പള്ളി പണിയുന്നത് എന്ന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എങ്കിലും ജനത്തെ ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം സഖരിയാവും ഹഗ്ഗായിയും ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി അവരുടെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവരവർ ജീവിച്ച കാലങ്ങളിൽ ആ സമൂഹത്തോട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഓരോ പ്രവാചകന്മാർ ഓരോ പ്രവാചകനും എന്ന് നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം അത് മോശ അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന ഒരു ജനതയെ മോചിപ്പിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും വാക്തത്വ നാട്ടിലേക്കും നയിച്ചു അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചില്ല എന്നുള്ള ശരിയാണ് എങ്കിലും അതിന് മുഖാന്തിരമായി ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടയാളാണ് മോശ മോശയും അഹ്റോനെയും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അഹ്റോൻ ഇടയ്ക്ക് മോശ ദൈവസന്നിധിയിൽ പർവ്വതത്തിന് മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയപ്പോൾ ജനത്തിന് നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന കഥ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ജനത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമെന്തോ അത് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അഹ്റോൻ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം മോശയെ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം കൂടെയില്ല നീ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് ജനം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്വർണം കൊണ്ട് കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തവനാണ് അഹ്റോൻ അപ്പൊ ജനം കണ്ടെത്തിയ നേതാവ് ജനത്തിൻ്റെ താല്പര്യപ്രകാരം നിലനിന്നവനാണ് എങ്കിൽ ദൈവം കണ്ടെത്തിയ യോശ് മോശ എന്ന ദൈവപുരുഷനായ പ്രവാചകൻ ദൈവേഷ്ടത്തിന് മാത്രം നിന്നവനും ജനത്തെ ശാസിച്ചവനുമാണ് ഈ അവസ്ഥ കണ്ട് ജനത്തെ ശാസിച്ച ഒരാളായിട്ടാണ് മോശ എന്ന പ്രവാചകനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് 
ആ ഓരോ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരിൽ തലവനായ മോശ എന്ന് നമ്മൾ പഴമ വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ആ പ്രവാചകൻ പ്രമുഖനായ മോശ മോശയുടെ ജീവിതത്തിന് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം മിശ്രീമിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കുകയും വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ രാജനീതിയിലും മറ്റുമൊക്കെ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവനായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് മോശയെ കാണുന്നത് തുടർന്നുള്ള മോശയുടെ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് ഫറവോനിൽ നിന്ന് രാജാവിൽ നിന്ന് ഒളിച്ച് അങ്ങ് ദൂരേക്ക് പോയി ആ ഇത്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിതിയാൻ ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ വീട്ടിൽ അവൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ആ ആടുകളെ മേയ്ച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ നിന്നാണ് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മോശയെ വീണ്ടും ദൈവം വിളിച്ച് ഈ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം വിമോചനത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് തുടർന്ന് മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ജനത്തെ അടി എപ്പോഴും പലപ്പോഴും ദൈവത്തിനും മോശയ്ക്കും എതിരായി പിറുപിറുക്കുന്ന ഈ ജനത്തെ അവരെ ദൈവത്തിലേക്ക് നയി തിരിക്കുകയും അവരെ വാഗ്ദത്വ നേട്ടിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരുവനാണ് മോശ മോശയുടെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു പാഠം ആകണം യൂണിറ്റ് രണ്ടിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാഠങ്ങൾ മോശയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് നന്നായി അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക തുടർന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ശം പ്രവാചകന്മാർ പ്രമുഖനായ ഒരാൾ ഷമുവേലാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ വീണ്ടും നിർണായകമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഷമുവേലിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഷമുവേൽ പ്രവചൻ്റെ ഒന്നാം പ്രവാചകൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലായി ഷമുവേലിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം യഹോവ കേട്ടു എന്നാണ് ഷമു ഏൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം കേട്ടു അങ്ങ് ദൈവം കേട്ടു എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ആ ഷമുവേൽ ദേവാലയത്തോട് സമീപമായി തന്നെ വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവപുരുഷനായി വളരുകയും ഒരു പക്ഷേ ഏലി പുരോഹിതിന് സാധ്യമാകാതെ വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി കേൾക്കാൻ ഇടയായൊരു ബാലനായി തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യഹോവ കേട്ടു എന്ന് വാക്കിനർത്ഥമുള്ള ഉത്തമനായൊരു പ്രവാചകനാണ് എന്നാൽ ആ പ്രവാചകൻ തൻ്റെ അന്ത്യകാലമാകുമ്പോഴേക്കും ജനത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തെ മാനിക്കുവാൻ ദൈവത്താൽ തന്നെ നിർബന്ധിതനായിക്കൊണ്ട് ഒരു രാജാവിനെ വാഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷൗലിനെ അതായത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അതുവരെ ജനം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വഴികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പുതിയൊരു സാഹചര്യത്തെ ഒരു രാജഭരണത്തെ തുടങ്ങിക്കൊടുത്ത പ്രവാചകനായിട്ടാണ് ഷമുവേലിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഷൗൽ തെറ്റിപ്പോയപ്പോൾ വീണ്ടും ദാവീദിനെ യഹൂദ ഗോത്രക്കാരനായ ദാവീദിനെ ഈ രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഷമുവേൽ പ്രവാചകനാണ് അത് ദൈവ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ചെയ്തത് എന്നത് അപ്പോൾ ഷമുവേലും ദേ ചെറുപ്പം മുതലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വളരുകയും ആ ദൈവശബ്ദത്തിനനുസൃതമായി തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുകയും അന്ത്യകാലത്ത് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ആ ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഇസ്രായേലിന് രാജാവിനെ വാഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത പ്രവാചകനാണ് ഷമുവേൽ അങ്ങനെ രാജവാഴ്ച മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ രാജവാഴ്ചയ്ക്കിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രമുഖനായ ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഏലിയാവ് യഹോവ എൻ്റെ ദൈവമാകുന്നു എന്ന് അർത്ഥമുള്ള ഏലിയാവ് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അത് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ ആഹാബ് എന്ന രാജാവ് ശമര്യ ആസ്ഥാനമായി ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഏലിയാവ് തിഷ്ബ്യനായ ഏലിയാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഈ ദേശത്ത് മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് പറയുകയും എന്നിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ആദ്യം സാരേഫാത്തിലെ വി ആദ്യം കരിത്തോടിനരികയും പിന്നെ സാരേഫാത്തിലെ വിധവയുടെ വീട്ടിലും ആ കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ആഹാബിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയാണ് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നുടിച്ചു കഴിയുന്ന ബാലിൻ്റെയും അശേരായുടെയും പ്രവാചകന്മാരല്ല യഥാർത്ഥ ദൈവപുരുഷൻ എന്ന് ജനത്തിന് സാക്ഷിക്കുകയും അവരെ യഹോവ ആരാധനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഏലിയാവ് യഹോവ എൻ്റെ ദൈവമാകുന്നു എന്നർത്ഥമുള്ള ഏലിയാവ് ഇസ്രായേലിനെ 
ദൈവത്തിൽ നകന്നുപോയ ഒരു രാജ്യത്തെ മുഴുവനായും ദൈവത്തിലേക്ക് കർമ്മേലിലെ യാഗത്തിലൂടെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ ഏലിയാവിൻ്റെ ശിഷ്യനായി എലീഷ വരുന്നുണ്ട് എലീഷായെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഗണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഏലീഷായോട് ചേർന്ന് ഒരു പ്രവാചക ഗണമുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രവാചകനത്തിൻ്റെ നേതാവായിട്ടാണ് എലീഷ ജീവിച്ചതെന്ന് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏലീഷായും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ഇപ്പം നയമാൻ്റെ കുഷ്ടം മാറ്റിയ കഥയാണ് അല്ലാതെ അനേകം അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ഏലീഷായുടെ കാലത്ത് നടന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പനെ ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് എട്ടാം പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏലിയാവും ഏലീഷായും ഒക്കെ അവരുടെ പ്രവചനം നിർവഹിച്ചതായി പറയുന്നു ഈ യൂണിറ്റ് രണ്ടിൽ ഈ നാല് പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മോശിയെ കുറിച്ചും ഷമുവേലിനെ കുറിച്ചും ഏലിയാവിനെ കുറിച്ചും എലീഷായെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് മോശയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പുറപ്പാട് മുതൽ ആവർത്തനം വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കണം ഷമുവേലിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒന്ന് ഷമുവേലിൻ്റെ പുസ്തകം ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കണം ഏലിയാവിനെ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ ഉള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം തുടക്കം വരെയും കാണണം എലീഷായെ കുറിച്ച് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം നാല് അഞ്ച് ആറ് മുതലായ അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ വേദപുസ്തക ഭാവവും കൂടെ ഈ പുസ്തകത്തോടൊപ്പം വായിക്കുമ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാര്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവരെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയുന്ന പ്രവാചകന്മാർ എഴുതുന്ന പ്രവാചകന്മാരെന്നറിയപ്പെടുന്നവരാണ് അത് യഷയാവ് മുതൽ യഷയാവ് ഇരമ്യാവ് എഹസ്കിയൽ എന്നിവരും തുടർന്ന് ഹോഷേയ മുതൽ മലാഖി വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് പേര് തുടങ്ങുന്ന പതിനഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരാണ് ആ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിൽ ദാനിയേലിനെയും പ്രവാചക ഗണത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് തനാക്ക് എന്ന പഴയ നിയമ വിഭജനത്തിൽ എബ്രാഹിയുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ദാനിയേൽ പ്രവാചക ഗണത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും സപ്തതിയുടെ ഗണത്തിൽ അഥവാ സുറിയാനി പെഷീത്തയുടെ ഗണത്തിൽ ദാനിയേലും പ്രവാചകന്മാരുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു കാലക്രമം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവരെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ സഹായകമായിരിക്കും ഓരോ പ്രവാചകൻ്റെയും ജീവിത കാലഘട്ടം എന്ത് എന്ന് ഏകദേശം ഒരു സൂചന കിട്ടുവാനായി ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് യഷയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അറുപത്തി ആറ് അധ്യായങ്ങൾ ഉള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇതിനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉള്ളതായിട്ടാണ് പൊതുവെ കണക്കാക്കുന്നത് അതിൽ പറയുന്ന സന്ദേശം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷാശൈലി വേദശാസ്ത്രം പദപ്രയോഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് ഒന്നാം യഷയ്യാവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ വേദഭാഗം കൂടുതലും ഗദ്യരൂപത്തിലുള്ളതാണ് പ്രവചന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഉസിയാവ് യോധാം ആഹാസ് യഹസ്കിയാവ് എന്നീ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ദേശീയരും വിദേശീയരുമായ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ഈ പ്രവാചകൻ സംസാരിക്കുന്നു ഏരുഷിലെ ആസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് അഥവാ തെക്കേ രാജ്യമായ യഹൂദ ആസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഒന്നാം യഷയ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം രണ്ടാം യഷയ്യാവ് നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത്തി അഞ്ച് വരെ ഉള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് പാഴ്സി രാജാവായ കോരേഷ് ഒരു വിളംബരത്തിലൂടെ ഇസ്രായേൽക്കാരോട് പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി ഏരുസ്ലിമിലേക്ക് പോകുവാനും ദേവാലയം പണിയുവാനും അനുവദിക്കുന്നതായിട്ട് അത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഈ വിളംബരം കോരേഷ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് കോരേഷിനെ യഹോവയുടെ ദാസനായി കണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പ്രവചന വാക്യങ്ങളാണ് ഈ രണ്ടാം യഷയ്യാവിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇത് കാവ്യ രൂപത്തിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം യഷയ്യാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അൻപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് യുഗാന്ത്യ ചിന്തകളാണ് ഈ ഭാഗത്തെ പ്രധാന പ്രതിപാദ്യം യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ യുഗാന്ത്യ ചിന്ത മുഖ്യ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നത് പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് മ
ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നുള്ളത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് വരെ രണ്ടാം ഭാഗം ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു മൂന്നാം ഇഷയാവ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് മുതലുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതായി കരുതപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത് കാണുന്ന പ്രവചന പുസ്തകം ഇരമ്യാവിൻ്റെതാണ് ഇരമ്യാവിൻ്റെ പ്രവർത്തന കാലം പുസ്തകം സൂക്ഷ്മമായി വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത് യഹൂദ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദ രാജ്യം നബു കദ്നേസർ വന്ന് കീഴടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കാലവും പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരമ്യാവിൻ്റെ പ്രവർത്തന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏകദേശം ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് ഈ കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് കാരണം അതിൽ യോഷിയ രാജാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളുണ്ട് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക അതെ പോകുമ്പോൾ ഇരമ്യാവിനെ തടവറയിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പരാമർശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തെ കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇരമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തെ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ചരിത്ര കാലഘട്ടം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പഠിക്കുക മൂന്നാമത്തെ വലിയ പ്രവാചകനാണ് യഹസ്കിയൽ യഹസ്കിയലിൻ്റെ പ്രവചനം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ബാബേലിലെ ഒരു നദീതീരത്ത് ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കെ ബാർ നദീ തീരത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയ ജനത്തോട് കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യാശയും ജാതികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു പ്രവചനമായിട്ടാണ് എഹസ്കിയൽ പ്രവാചന പ്രവചനത്തെ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന എഴുത്തുകാരായ പ്രവാചകന്മാരിൽ വലിയ പ്രവാചകന്മാരിൽ മൂന്ന് പേര് ആ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്ത് ക്രമമനുസരിച്ച് ഒന്നാമത്തെ പ്രവാചകനായ യഷയ്യാവ് ബി സി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗങ്ങൾ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നുമുള്ളതാണ് എങ്കിൽ ഇരമ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനവും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തിലുമാണ് യഹസ്കിയൽ പ്രവാചകന് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി ഉടനെ തന്നെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പ്രവചനം നടത്തി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ ഹോഷയ ഹോഷയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തുടക്കം വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിലെ യഹൂദായ രാജാക്കന്മാരുടെ പേര് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഉസിയാവ് ആഹാസ് യോധ ഹിസ്കിയാവ് എന്നീ ഇസ്രാ എന്നീ യഹൂദ രാജാക്കന്മാരും യൊരോബയാം എന്ന ഇസ്രായേൽ രാജാവുമാണ് അവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്താറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പുള്ള എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് തന്നെയാണ് ഹോഷയായുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും യഷയ്യ ഒന്നാമൻ്റെ കാലത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സമകാലീനോ ആണ് ഈ പ്രവാചകൻ ഹോഷയ്യ പ്രവചനം നടത്തുന്നത് ഏരുഷിലേമിലല്ല വിഭജിതമായ രാജ്യത്ത് വടക്കേ രാജ്യമായ ശമരിയ ആസ്ഥാനമായ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്താണ് എന്നതുകൂടെ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അപ്പോൾ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒന്നാം യഷയ്യ പ്രവാചകൻ്റെ സമകാലീനോ അല്പം മുൻഗാമിയോ ആയി നിൽക്കുന്ന ഹോഷയ്യ യഹൂദ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്ത് പ്രവചനം നടത്തിയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും തുടർന്ന് കാണുന്ന യോവേൽ പ്രവാചകൻ പാഴ്സി രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് പ്രവചനം നടത്തി എന്നാണ് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നോ അല്ലെ നാനൂറ് മുതൽ മുപ്പത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെയോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്ന് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നു വെട്ടുക്കിളി ശല്യം കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം എന്നീ പരാമർശങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലോ അതുമല്ലെങ്കിൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിലോ ആയിരുന്നു എന്ന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചിന്ത ഉള്ളവരുണ്ട് ആമോസ് പ്രവാചകനാണ് വീണ്ടും വരുന്നത് ആമോസ് പ്രവാചകനും രാജാക്കന്മാരുടെ പേരവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യഹൂദ രാജാവായി ഉസിയാവും ഇസ്രായേൽ രാജാവായി യൊറോബയാം എന്നിവരുടെ കാലമാണ് ഇതും യഷയ ഒന്നാമൻ്റെയും ഹോഷയായുടെയും കാലത്തോട് ചേർന്ന് പോകുന്നവനാണ് ചിലപ്
അധികാരവർഗത്തെ ശാസിക്കുന്ന പ്രവാചക ദൗത്യം എന്ന പേരിൽ തന്നെ മലയാളത്തിൽ ഈ പ്രവാചനയെക്കുറിച്ചൊരു പഠനം സി എസ് എസ് എഫ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പൊതുവേ സമാധാനമുണ്ട് എന്ന് ധരിച്ചിരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആഭ്യന്തരമായി ചൂഷണവും അനീതിയും വളരെയേറെ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ കഠിന വാക്കുകളാൽ ഇസ്രായേലിനോട് സംവദിച്ച ഒരു പ്രവാചകനാണ് നീതിയുടെ പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ആമോസ് പ്രവാചകൻ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓബദ്യാവിനെയാണ് ഓബദ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഈ പ്രവാചകൻ ഏത് കാലഘട്ടത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സൂചനയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഏതോം എന്ന ചില പദമൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഏതോം ബാബേ ലഹൂദയെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ സഹായിച്ചില്ല എന്ന ഒരു പരാമർശം കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമായി എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇത് യഹൂദ രാജ്യം പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയ തൊട്ട് പിന്നാലെ ആണ് എഴുതപ്പെട്ടത് എന്ന് ചിന്തിക്കാം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആയിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരേ ഒരു അധ്യായം മാത്രമുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഏറ്റവും ചെറിയ പുസ്തകമാണ് ഓബദ്യ അവൻ്റേത് യോനായുടെ പുസ്തകമാണ് തുടർന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യോനയുടെ പുസ്തകം ഒരു പ്രവചന പുസ്തകമല്ല അത് യോന എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത് ഒരു പ്രബോധന കഥയാണിത് യോന എന്ന മനുഷ്യൻ്റെയും നിനുവ എന്ന നഗരത്തിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു കഥ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ജനത്തെ അനുതാപത്തിലേക്ക് തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യോനായെക്കുറിച്ച് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇസ്രായേൽ രാജാവായ യൂറോബിയാമിൻ്റെ കാലഘട്ടമാകിയാൽ യോന ജീവിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഈ പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ടത് എന്ന് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചന ഒന്നും ഇല്ല താനും തുടർന്ന് വരുന്നത് മീഖ പ്രവാചകനാണ് മീഖ പ്രവാചകൻ്റെയും പുസ്തകത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ യഹൂദ രാജാക്കന്മാരായ യോധാം ആഹാസ് യഹസ്കിയാവ് എന്നിവയുടെ കാലത്ത് പ്രവചനം നടത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പുള്ള എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടാണ് ആമോസ് ഹോഷേയ യശയ്യാവ് ഒന്നാമൻ എന്നിവരുടെ കാലം ആ മീഖായുടെ കാലവുമായി ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധനയുടെ വക്താവായിട്ടാണ് മീഖ പ്രവാചകനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളായിട്ട് ശരിയായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പ്രവാചകൻ ജനത്തെ ഓർമ്മ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പത്താമത് കാണുന്നത് നാഹുവും പ്രവാചകനെയാണ് നാഹുവും പ്രവാചകൻ അശൂരിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായി നിനുവേക്കെതിരെ പ്രവചനം നടത്തിയ ആളാണ് എന്ന് പറയുന്നു പറയപ്പെടുന്നു ബാബേൽ രാജാക്കന്മാർ അശൂരിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായി നിനുവയെ കീഴടക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ആ നാശം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപേ നിനുവയുടെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ച പ്രവാചകനാണ് നഹൂം എന്ന് ആണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് ക്രിസ്തു വർഷം അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന് മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ടതാകാനാണ് സാധ്യത വീണ്ടും കാണുന്നു ഹബക്കു പ്രവാചകനെ ബാബേൽ രാജ രാജ്യം അതിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്ന സമയമാണ് എന്ന് ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദുഷ്ടന്മാർ തഴച്ചു വളരുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ആദ്യ ഭാഗത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് വളരെ മനോഹരമായ സങ്കീർത്തനമുണ്ട് മൂന്നധ്യായങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഈ പ്രവചനം ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് അറുന്നൂറ്റിയെട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് സഫന്യാവ് യഹൂദ രാജവംശത്തിൽ പിറന്നവനും യഹൂദ രാജാവായ യോഷിയാവിൻ്റെ കാലത്ത് പ്രവചനം നടത്തിയവനുമാണ് യോഷിയാവ് ക്രിസ്തുവ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള കാലത്ത് യഹൂദ രാജ്യം ഭരിക്കുകയും അവിടെ ഒരു മത നവീകരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത രാജാവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അത് രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ട സെഫന്യാവ് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമായിരിക്കാം സെഫന്യാവിൻ്റേത് എന്നും പൊതുവെ വേദപണ്ഡിതർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഹഗായി പ്രവാചകൻ പാഴ്സി രാജാവായ കോരേഷിൻ്റെ വിളംബര പ്രകാരം അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ 
ഏരിഷ്ലേമിലേക്ക് മടങ്ങിയ യഹൂദന്മാർ ഏരിഷ്ലേമിൽ ദേവാലയ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ചു എങ്കിലും അത് പൂർത്തിയാക്കിയില്ല അങ്ങനെ നിന്നുപോയ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നി നിലച്ചുപോയ ദേവാലയ നിർമ്മാണം സെരൂബാബയിലും യോശുവായും ചേർന്ന് പുനരാരംഭിച്ചിട്ട് ക്രിസ്തു വർഷം അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ചിലാണ് അത് പൂർത്തീകരിച്ചത് ഈ ദേവാലയ പുനർനിർമ്മാണ സമയത്ത് യഹൂദജനത്തെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച പ്രവാചകനാണ് ഹഗായി വളരെ കൃത്യമായി ആ വേദപുസ്തത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലായി ഒന്നാമത്തെ പ്രവചൻ എന്ന് വന്നുണ്ടായി രണ്ടാമത്തെ എന്നുണ്ടായി കൃത്യമായി സൂചന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സൂചന കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിൽ ആണ് ഈ പ്രവചനം ഉണ്ടായത് എന്ന് വ്യക്തമായി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തത് സഖരിയ പ്രവാചകനാണ് ഹഗായി പ്രവാചകന്റെ സമകാലീനാണ് സഖരിയ പ്രവാചകൻ ദേവാലയ നിർമ്മാണ കാര്യത്തിൽ ഹഗായിയെ പോലെ തന്നെ ഏഷ്യലിന്റെ വളരെ തീഷ്ണതയോടെ ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിന് ജനത്തെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച ആളാണ് സഖരിയ പ്രവാചകൻ അതുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് വരെ കാലഘട്ടം ആണ് സഖരിയാവിൻ്റെത് എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലെ ഭാഷാ ശൈലിയും തുടർന്ന് ഒൻപത് മുതൽ പതിനാല് പതിനാല് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലെ ഭാഷാ ശൈലിയും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം സഖരിയാവ് രണ്ടാം സഖരിയാവ് എന്ന് ചിലരെങ്കിലും വേദപുസ്തകത്തെ രണ്ടായി ഈ പുസ്തകത്തെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതിന് വെളിപ്പാട് സാഹിത്യവുമായി ഉള്ള ബന്ധമാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് പിൽക്കാല രചനയാകാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ അനേകരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം സഖരിയാവ് രണ്ടാം സഖരിയാവ് എന്ന് ഈ വേദപുസ്തകത്തെ ഈ സഖരിയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തെ വേദപണ്ഡിതർ തിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലായി മലാഖി പ്രവചകനെ കാണുന്നു മലാഖി പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ഒരു സോ സൂചനയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കിയാൽ മലാഖി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ദൂതൻ എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തും കാര്യമില്ല സന്ദേശം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എൻ്റെ ദൂതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനായ ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ സ്വന്തമായ പേര് പോലും ഇന്നതെന്ന് പറയാൻ മടിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ജനത്തെ അറിയിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ കാണണമെന്നാണ് ദേവാലയം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൗരോഹിത്യത്തെയും അവരുടെ ദൗത്യത്തെയും അതിഗൗരവുമായി ഈ പുസ്തകം കാണുന്നുണ്ട് യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ ഊന്നിപ്പറയുന്ന ഈ പ്രവാചകൻ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ നാനൂറ്റി അൻപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഏലിയാവിൻ്റെ ഒരു വീണ്ടും വരവിനെ കുറിച്ച് കൂടി ഈ പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഒടുവിൽ എബ്രായ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുത്തുകളുടെ ഗണത്തിൽ പെടുന്നതും എന്നാൽ സപ്തതി പെഷീത്ത എന്നീ വേദപുസ്തകങ്ങളിൽ പ്രവാചകനിൽ പെടുന്നതുമായ ഒരു പ്രവാ ഒരു പുസ്തകമാണ് ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ അത് ബാബേൽ പ്രവാസത്തിലേക്ക് ജനം പോകുന്ന ആ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമാണ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് യഹൂദ രാജാവായിരുന്ന യഹോയാക്കീമിനെ ബാബേൽ രാജാവായ നബൂ കദനേസർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതും ഏരിഷ്ലേൻ ദേവാലയം കൊള്ളയിടുന്നതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതും അതിലെ പൂജാപാത്രങ്ങൾ ബാബേലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ളത് എന്ന് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു എന്ന് വരാം എന്നാൽ വേദപണ്ഡിതർ പൊതുവെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇത് യവന കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ ഏതാണ്ട് അറുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്മേൽ ആധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏരുഷലേമിന്മേൽ ആധിപത്യമുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രീക്ക് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അന്ത്യോക്ക് സെപ്പി പാനസ് നാലാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിഷ്ഠൂരനായ യവന ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് അത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് നൂറ്റി അറുപ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യഹൂദന്മാരെ ഈ അന്ത്യോക്ക് സെപ്പി പാനസ് വളരെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു ഉണർത്ത് പാട്ടായി ആണ് ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തെ കാണേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ വെളിപ്പാട് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗ
അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തെ ക്രോഡീകരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രവാസത്തിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രവാചകന്മാർ ആമോസും ഹോശയായും വടക്കേ രാജ്യമായി ഇസ്രായേലിലും യഷയ്യ ഒന്നാമനും മീഖായും തെക്കേ രാജ്യമായ യഹൂദായിലും പ്രവചനം നടത്തി യോന അത് പ്രവചനമെന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും അതും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ശമര്യ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇനി യഹൂദ രാജ്യം മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അത് വടക്കേ രാജ്യമില്ലാതായി അതുകൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതാണ് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പിന്നെയുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാസത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാർ നഹൂം പ്രവാചകനാണ് നിനുവയ്ക്കെതിരെ പ്രവചനം നടത്തി അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് നിനുവ നിശിക്കപ്പെടുന്നത് ഹബക്കുഖ് ബാബേലിനെതിരെ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു സെഫന്യാവും ഇരമ്യാവും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രവാചകന്മാരാണ് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവർ പ്രവാസകാലത്തും പ്രവാസാനന്തര കാലത്തും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇരമ്യാവും യഷയ്യാവ് രണ്ടാമനും മൂന്നാമനും യോവേലും ഒബദ്യാവും ഹക്കായിയും സഖരിയാവും ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രവാസാനന്തര കാലത്ത് മലാഖി യോവൽ പ്രവാചകൻ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് നാലാം നൂറ്റാണ്ടും പ്രവാസാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ ദാനിയേലിനെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്കിലും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പുസ്തകമായി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഗുണം അവർ ഓരോരുത്തരും അവരവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ജനത്തോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ വചനങ്ങളെ അറിയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ ചിലതിലൊക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചില കാലഗണനയിലെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം അത് വേദപുസ്തക പഠിതാക്കളിൽ പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ടാകാം അതിനെ കാര്യമായി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഈ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ജനതയോട് സംവദിച്ചവരാണ് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സന്ദേശം കാലത്തിന് വെളിയിലല്ല കാലത്തിനുള്ളിലാണ് അവരവർ ജീവിച്ച ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ അറിയിച്ചവരാണ് പ്രവാചകൻ എന്ന പദം എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവ പുരുഷനെന്ന് ദർശകനെന്ന് ഒക്കെയുള്ള പദങ്ങളിലൂടെ അറിയപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഇവരിലൂടെയാണ് യഹൂദർ എന്ന ഇസ്രായേൽ എന്ന ഒരു ദൈവജനം അവരുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തത് അവരുടെ ആ ജീവിതം നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ പ്രയോജനകരമാകുന്നുവെങ്കിൽ നല്ലത് തന്നെ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുക ഓർക്കുക വേദപുസ്തകവും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് വായിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുവാൻ ശ്രമിക്കുക ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പോലെ ഇതിനകത്തും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ ചില പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടിരുന്ന കൂടുതൽ സംശയമുണ്ടാകാം ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ തരുന്നു നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് നയൻ സെവൻ ടു ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ ഒമ്പത് നാല് നാല് ആറ് ഒൻപത് ഏഴ് രണ്ട് അഞ്ച് ആറ് പൂജ്യം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ